and protests against the Citizenship Amendment Act continues to rock parts of the country. News break is coming in from UP. Samajwadi Party has continued protest against the CAA, which is the Citizenship Amendment Act. This is also yet another protest in a series of protests that we've seen across the country. CAA, NRC, NPR. पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में बस यही तीन शब्द हैं लोगों के अलग अलग ओपिनियन से कोई इसका सपोर्ट कर रहा है कोई इनका विरोध कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है दोस्तों एक डेमोक्रेटिक देश में जहां लोकतंत्र चलता है वहां पे सरकार की किसी भी डिसीजन का विरोध आप खुलकर कर सकते हैं ये अधिकार संविधान ने आपको दिया हुआ है और ये बात भी समझना जरूरी है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है पर प्रॉब्लम तब आता है जब लोग बिना पूरे मुद्दे को समझे हुए ही अपने ओपिनियंस बनाने लगते हैं अगर आपकी ओपिनियंस आधी इंफॉर्मेशन के बलबूते पर तैयार की गई होगी तो जाहिर सी बात है ना वो गलत ही होगा ऊपर से ऐसे लोग जिनका टेंडेंसी होता है कि आधी इंफॉर्मेशन पे अपनी ओपिनियंस बनाने का उनको दोस्तों मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान होता है तो दोस्तों ये एक दो वीडियो का सीरीज होगा जिसमें इस वीडियो में मैं पहले सी के बारे में आपको बताने वाला हूं और अगले वीडियो में मैं एनआरसी और एनपीआर के बारे में बताऊंगा और फिर इन दोनों का क्या लिंक है एनआरसी एनपीआर और सी ये भी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इस मोशन को सपोर्ट करते हैं या इस मोशन के आप खिलाफ है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकाश मैं साउथ कैलक्टर लॉ कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ और ये वीडियो है सी के बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो दोस्तों 1955 में हमारे देश में एक एक्ट पास हुआ था सिटीजनशिप एक्ट कहके और जैसा कि इसके प्रियमल में ही लिखा गया है इट वॉज एन एक्ट फॉर एक्विजिशन एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंडियन सिटीजनशिप किसको मिल सकता है या फिर किससे इंडियन सिटीजन हम कह सकते हैं ये दो जगह में डिफाइंड है एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा और उसके बाद से कौन इंडियन सिटीजन होगा किसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है किसको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है ये सारी बात जहां पे तैयार किया गया है जहां पे लिखा गया है वो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन अब सरकार एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाती है जिसमें इस सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंजेस प्रपोज करी गई है और जब वो बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो एक तो वो चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएगा और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है इसको अब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे मतलब एक बिल जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो एक्ट हो जाता है अब सवाल ये उठता है कि इसमें चेंजेस कौन सी प्रपोज करी गई है पहला चेंज तो यह है कि इस एक्ट में मतलब सिटीजनशिप एक्ट में इलीगल इमिग्रेंट का जो डेफिनेशन है उसको बदल दिया गया किस किस को इलीगल इमिग्रेंट कहा जा सकता है उसका डेफिनेशन में एक चेंज किया गया है नंबर टू भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले जो नेचुरलाइजेशन पीरियड गुजारना पड़ता है यानी कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले जितना वक्त जितना वक्त आपको भारत में गुजारना पड़ता है या भारत के किसी भी सरकार के लिए नौकरी करनी पड़ती है उस पीरियड को चेंज किया गया है और तीसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं अब कंट्रोवर्सीज जो है ये उन पहले दो अमेंडमेंट्स uh, को लेके हैं मतलब कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट का डेफिनेशन चेंज किया गया है और वो नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड घटा दिया गया है उन दोनों को लेकर ही कंट्रोवर्सी है तीसरे को लेकर कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी है नहीं तो हम अभी के लिए हमारा हमारा डिस्कशन उस पहले दो पॉइंट में ही रखेंगे तो अभी पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज बी में इलीगल इमिग्रेंट को डिफाइन किया गया है ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इसमें बेसिकली इस इलीगल इमिग्रेंट का एक एक्सेप्शन दिया गया है सी ए कहता है कि अगर कोई इंसान हिंदू सिख पारसी जैन क्रिश्चियन या फिर बौद्धिस्ट हुआ और वो अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान से इंडिया में आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले चाहे वो कैसे भी आया हो लीगली आया हो इलीगली आया हो वीसा लेके आया हो डॉक्यूमेंट्स लेके आया हो या फिर वो जो फेंसिंग है उसके नीचे से आया हो ऊपर से आया हो जैसे भी आया हो आज से मतलब जब ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा उस दिन से वो इंडिया का लीगल इमिग्रेंट कहलाएगा इससे पहले इस अमेरिमेंट से पहले ऐसे लोगों को मतलब जो लीगली आएंगे उसको नहीं अगर इन तीन देशों से इन छह धर्म के कोई भी लोग अगर इलीगली आया था इस देश में तो उसे इलीगल इमिग्रेंट ही कहा जा सकता कहा जाता था 
लेकिन अब इस अमेंडमेंट से इन लोगों को हम इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलेंगे साथ ही साथ अगर ऐसे किसी आदमी पे कोई इलीगल इमिग्रेशन को लेके अभी मामला चल रहा है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा और वो आदमी मतलब जिसको अब लीगल इमिग्रेंट कहेंगे हम वो अगर गवर्नमेंट के पास सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसे सिटीजनशिप भी दे दिया जाएगा प्रोवाइडेड कि कोई अलग ही रीजन से उस, उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाए और जब उस जब उसे सिटीजनशिप दे दिया जाएगा इस देश का तब माना जाएगा कि वो जिस दिन इस देश में आया था उसी दिन से वो इस देश का सिटीजन है ना कि जब उसे सिटीजनशिप दिया गया उस टाइम से आ, काफी सारा इंफॉर्मेशन है ना क्लियर नहीं हुआ ना तो रिवाइन करके फिर से देख लो अब यूट्यूब है तो उसका फायदा तो उठाना है ना <laughs> पर अब इसका कॉन्सिक्वेंसिस क्या है वो देखना जरूरी है बट उससे पहले हम जरा पॉइंट टू देख लेते हैं क्योंकि दोनों का जो कॉन्सिक्वेंसिस वो इंटरलिंक्ड है ना तो पॉइंट नंबर टू देखते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट के थर्ड शेड्यूल के क्लॉज डी में कहा गया है कि अगर इस देश का कोई लीगल इमिग्रेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो अप्लाई करने से पहले 12 महीने उसे कॉन्स्टेंट मतलब विदाउट एनी ब्रेक इस देश में रहना पड़ेगा या फिर इस देश के किसी किसी भी गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ेगा और उससे पहले वो जो 12 12 महीने का पीरियड चालू होता है जब उसे कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा इस देश में उससे पहले के 14 सालों में कुल 11 साल उसे या तो इस देश में रहना पड़ेगा या यहाँ पे यहाँ की किसी गवर्नमेंट के लिए उसे काम करना पड़ेगा या दोनों मिला के कुल 11 साल का पीरियड होना चाहिए उसके पहले के 14 सालों में ये जो पीरियड है ना 11 साल कुल 11 साल जो इसको उसको बिताना पड़ता है एज ए रेसिडेंट और गवर्नमेंट के लिए काम करके इसे कहते हैं पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये बदलाव करता है इसमें कि अगर आप उन छह धर्म से हैं और अगर उन तीन देश से अब आ रहे हो इंडिया में तो आपके लिए ये पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन 11 साल से घटकर 5 साल हो जाएगा तो अभी इन तीन देशों से आया हुआ उन छह धर्मों के कोई भी लीगल इमिग्रेंट अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसके उस दिन से इमीजिएट बारह महीने पहले तक उसे तो इस देश में कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा और उससे पहले के चौदह सालों में उसे कुल पांच साल या तो इस देश में रहना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट के लिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए इंडिया के कोई काम करना पड़ेगा वो जो ग्यारह साल का नेचुरलाइजेशन पीरियड पीरियड था उसको घटा के इन तीन देशों के इन छह धर्मों के लोगों के लिए उसे पांच साल कर दिया गया है ये चेंज लाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अब देखते हैं कि सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको लेके गवर्नमेंट के ऊपर सवाल नंबर एक एक सेक्युलर स्टेट में धर्म निरपेक्ष एक कंट्री में एक ऐसा एक्ट ला ही कैसे जा सकता है जो धर्म के आधार पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा है क्या वो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है उसके खिलाफ नहीं है क्या वो अनकंस्टिट्यूशनल नहीं है अब गवर्नमेंट ने इसका जवाब यह दिया है कि उनका गोल है इन तीन देशों के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यानी कि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी को सिक्यूट करना मतलब उसको सताना या उस पर अत्याचार करना जनरली धर्म या जाति के आधार पे तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मतलब होता है किसी भी देश का वो अल्पसंख्यक जो सेक्शन है और जो कि अत्याचारित है और सताया सताया हुआ है उस पर्टिकुलर देश में उस देश का परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो जाता है तो गवर्नमेंट का नेरेटिव ये होता है कि क्योंकि ये तीन देश मुस्लिम स्टेट है स्पेसिफिकली तो यहाँ पे ये जो छह धर्म की हम बात कर रहे हैं जो इस एक्ट में है ये वहां के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन देशों में इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है तो अगर कोई उन देशों से अपने जगह को छोड़ के हमारे यहाँ पे आ रहा है इंडिया पे आ रहा है रहने के लिए अपने जान अपनी जान बचाकर तो हमें उन्हें सिंपेसी से ट्रीट करना चाहिए और उनको सिटीजनशिप देने के लिए एक्टिव स्टेप्स लेनी चाहिए और क्योंकि ये तीन देश स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टेट से तो उन तीन देशों में मुस्लिम्स का परसिक्यूट होना तो आ, कोई सेंस रखता ही नहीं है इसीलिए इस एक्ट के स्कोप से मुस्लिम्स को बाहर रखा गया है पर इस नैरेटिव के खिलाफ जो दो मेन काउंटर्स अभी सुनने को मिल रहे हैं वो है कि आ, अगर आपको लोगों को रिफ्यूज देना ही है अपने देश में तो आप उसमें सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो इन तीन देशों में हिंदू सिख या वो जो छह धर्म का बात किया गया है वो लोग परसिक्यूटेड है ये सही है लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्कों में कुछ ऐसे और कम्युनिटीज भी है जो परसिक्यूटेड है जैसे कि पाकिस्तान में अहमदीज द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ चाइना मेनली द यूघुर्स 
और म्यांमार के रोहिंग्या ऐसे लोग भी प्रोसिक्यूटेड है अपने देश में तो आप इनको सिलेक्टिवली बाहर क्यों रख रहे हो या फिर आप रख भी सकते हो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अब इस मामले में गवर्नमेंट के तरफ से अमित शाह जी ने जो जवाब दिया है वो कि जो मुस्लिम से ये जो प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम से ये धरती के जो बाकी मुस्लिम स्टेट से वहां पे जाके रिफ्यूज ले सकते हैं इंडिया कितनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अब ये बात फ्रेंकली काफी पॉइंटलेस और बायस तो लगती है क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि इंडिया एज ए स्टेट कुछ लोगों को रिफ्यूज देगा और कुछ लोगों को नहीं और जिनको वो रिफ्यूज दे रहा है और जिनको वो रिफ्यूज नहीं दे रहा है उसका मतलब किसको किसको देना है किसको नहीं देना है वो उसका डिसीजन आर्बिट्रेरी रहता है उसका रीजनिंग आर्बिट्रेरी रहता है तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ तो जाती है इस बात में कोई दोहराए है नहीं अब इसी ट्रेल को पकड़ के हम इस एक्ट के जो सेकंड प्रॉब्लम है जिसके बारे में सुनने को मिल रहा है उस पर आ जाता है कि इन द फर्स्ट प्लेस आपको इस एक्ट की जरूरत ही क्यों है और यही मुद्दा है जिसके वजह से आसाम में जो वायलेंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं अब आसाम हिस्टोरिकली इमिग्रेशन प्रॉब्लम से जूझता आया है और इसको लेके आसाम में बहुत अनरेस्ट भी हुए जिसके लिए फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन को आसाम अकॉर्ड साइन किया गया इस अकॉर्ड में गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रॉमिस किया कि इमिग्रेशन प्रॉब्लम को वो सख्त हाथों से डील करेगी अब उस एक्ट के बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाके मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उस एक्ट में गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि मार्च ट्वेंटी फाइव के बाद से जो भी इमिग्रेंट इलीगली आसाम में आता है गवर्नमेंट उसे डिटेक्ट करेगा और उसे एक्सपेल भी करेगा ये वादा गवर्नमेंट ने उस अकॉर्ड में किया था अब CAA के आ जाने से ये आसाम अकॉर्ड प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि इन तीन देशों से मतलब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आया इन छह धर्मों के लोगों को आप देश में लीगल इमिग्रेशन स्टेटस दे रहे हो मतलब जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आया है और आसाम में जो है वो मैक्सिमम इमिग्रेंट जो है वो बांग्लादेश से ही आते हैं तो आसाम अकॉर्ड में जो प्रोमिस किया गया था उसके स्कोप में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट आते थे जिनको एक्चुअली गवर्नमेंट को पकड़ के एक्सपेल करना था वो अब इस एक्ट के तहत देश के लीगल इमिग्रेंट्स बन जाएंगे और फिर शायद अपील करने पे सिटीजन भी बन जाएंगे तो आसाम अकॉर्ड ना यहाँ पे प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि वो लोग अभी लीगली इस देश के इमिग्रेंट बन जाएंगे तो आसाम में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका मुद्दा ज्यादातर इंडिया से बिल्कुल अलग ही है उनका मुद्दा ये कि ये ये एक्ट या अमेंडमेंट का जरूरत ही क्या है जो देश ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन की मुद्दे से जूझ रहा है जो देश हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 103 में आता है पड़ोसी देशों के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को अपने अंदर एकोमोडेट करना ऐसे देश का प्रायोरिटी हो सकता है क्या तो अभी देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इन दो वजह से हो रहे हैं पहला प्रोटेस्ट का मोशन ये है कि ये एक्ट अनसेक्यूलर है और अनकंस्टिट्यूशनल है तो इस एक्ट को हमें नहीं बनानी चाहिए और नहीं माननी चाहिए और इसीलिए प्रोटेस्टर्स जो है वो इसके अगेंस्ट है और आसाम में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका मुद्दा है कि इस एक्ट की अभी देश को हमें जरूरत तो है ही नहीं उल्टा इस एक्ट को ले आना आसाम का जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है उसको सिर्फ बढ़ाने वाला है और इस एक्ट को लेके आना मतलब मुसीबत को दावत देके अपने घर में लेके आना जैसा ही हो जाएगा इन दोनों मोशन के बीच में तीसरा एंगल भी है जो अभी शायद उतना दिख नहीं रहा है वो है कि ये लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इस देश में आए थे इनलीगली और इन तीन देशों से और इन छह धर्मों से वो अभी तक मान लीजिए इनलीगली इस देश में रह रहे थे तो अब अगर उस इंसान को गवर्नमेंट के पास जाके ये प्रूफ करना है कि वो इक्कीस दिसंबर 2014 से पहले इस देश में आया था तो वो करेगा कैसे वो इसका तो कोई जिक्र इस एक्ट में है ही नहीं क्योंकि देखिये लीगली तो उस देश में आया नहीं था तो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस कर नहीं सकता क्या दिखा के वो प्रूफ करेगा कि वो कब इस देश में आया था अब मोस्ट प्रोबेबल सोल्यूशन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लोकल एम या एमपी का एक वो रिकमेंडेशन लेटर जो होता है ऐसा या कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ जुगाड़ करना और उसको दिखा के ये प्रूफ करना कि वो इकतीस दिसंबर 2014 से पहले इस देश में आया था अब वहां पर घुस जाता है पॉलिटिक्स और मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है मुझे कहना भी नहीं चाहिए लेकिन अब हम सबको पता है कैसे ये सर्टिफिकेट्स बनते हैं इसमें रिश्वत बाजी को घुसना ही है घोटाला को घुसना ही है ये एक प्रोडिक्शन है ये प्रूव नहीं है कि ऐसा ही होगा पर अगर आप ऐसे केसेस में इंडिया में जो हुआ है उसके पास हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो आप समझ जाएं कि मैं हवा में ये बात कर नहीं रहा हूं अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है इस देश में 
अब मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट इन सवालों का सेटिस्फेक्टरी जवाब दे देता है तो ये प्रोटेस्ट और वायलेंस भी शायद कम हो जाए मैं ये बात बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं या डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कुछ केसेस में ये प्रोटेस्ट मतलब बहुत से केसेस में कुछ नहीं हम देख रहे हैं कि वायलेंट हो गया है और, और पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डैमेज है वो भी हुआ है कुछ केसेस में ये प्रोटेस्ट जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अपोजिशन पार्टीज इंटेंशनली वो अनरेस्ट क्रिएट करना भी चाह रही है लेकिन मुद्दा ये रह जाता है कि इस एक्ट में बहुत से सवाल ऐसे खड़े हुए हैं जिनका जवाब गवर्नमेंट ने सेटिस्फेक्ट्री दिया नहीं है जब तक गवर्नमेंट वो सेटिस्फेक्ट्री जवाब देता नहीं है तब तक लोगों में वो जो अनसेटिस्फेक्शन रह जाता है कि गवर्नमेंट ने एक बिल लाया लेकिन उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया उसका कॉन्सिक्वेंसिस ठीक से नहीं बताया ये तो लोगों में रही जाएगा और इसके लिए अब लोगों को दोष नहीं दे सकते और जहां तक सवाल है वायलेंस का वो तो किसी भी हालत में सपोर्टेबल नहीं है है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप रैली निकालिए आप अब धरना दीजिए लेकिन बस जलाना या ट्रेन जलाना इसका तो मतलब नहीं होता है और अपोजिशन लीडर्स भी अगर इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इंटेंशनली इस अंग्रेस को क्रिएट करे तो वो भी आप देश के अगेंस्ट ही जा रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने ये बिल ला के अनकस्टिट्यूशनल काम किया है तो आप भी तो वही कर रहे तो होना नहीं चाहिए ऐसे प्रोटेस्ट लेकिन गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को भी जरूरी है इन सवालों का एक सेटिस्फेक्टरी जवाब देना तो दोस्तों ये था सी के ऊपर एक मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मैंने कोशिश किया है इसमें अपने ओपिनियंस बहुत ज्यादा ना घुसाने का या फिर ज्यादा बायस किसी भी तरफ ना होने का अब आपको इसे सपोर्ट करना है या किसको अगेंस्ट जाना है यह आपका खुद का डिसीजन है मेरा गोल था सारे फैक्ट ऑब्जेक्टिवली आपके सामने रख देना आपको एक पूरा कंप्रिहेंसिव आइडिया देना कि क्या हो रहा है और अब ओपिनियंस वो आप खुद बनाइए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे दिया गया है आप चाहे तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और जल्दी मिलते हैं एनआरसी और एनपीआर को लेकर दूसरे वीडियो के साथ सायोनाड़ा